Дом номер три по Мурхаус-стрит в пригороде Перта под названием Уиллоджи, что в Западной Австралии. Это неопрятная бунгало на две спальни из белого кирпича. Его сад давно зарос сорняками и засохшими цветами. А сам дом срочно нужно было покрасить. По состоянию это был худший дом на этой улице. Единственное, что можно сказать хорошего про этот дом. На его фоне все остальные дома оказались настоящими дворцами. Именно это невзрачное жилище станет самым пугающим домом Австралии. В последующие годы, проезжая мимо него, люди будут снижать скорость и шептать друг другу на ухо страшилки. В Австралии этот дом приобретет такую же славу, как и квартира номер 213 в Оксфорд Апартментс в Милуоке, США. Именно здесь 28-летний рабочий шоколадной фабрики по имени Джеффри Даммер зверски убил расчленил и съел тела 17 молодых людей. Так и этот дом номер три по улице Мурхаус-стрит стал австралийским домом ужасов. Он стал любовным гнездом, колыбелью издевательств и полем убийств для Кэтрин и Дэвида Бирни, которые по вечерам любили убивать людей. Семейные пары серийные убийцы, на секундочку, самый редкий вид маньяков в мире. Именно здесь парочка зверствовала в убийствах молодых жертв женского пола. Бирни не особенно беспокоились о том, кого они убивали. Лишь бы жертвы были женского пола. Возраст их жертв варьировался от 15 лет до 31 года. Всякий раз, когда парочке хотелось кого-то убить, они ехали по шоссе Перта и подбирали автостопчиц или других молодых женщин, которых нужно было подвести. У жертв не возникало и мысли подумать что-то плохое про эту милую семейную пару, пока не становилось слишком поздно. Приставив нож к горлу, девушек отвозили в дом номер три по Мурхаус-стрит, связывали и Бирни воплощали в жизнь свои самые извращенные сексуальные фантазии, а затем девушек убивали. Наибольших счастливчиков среди жертв усыпляли огромной дозой снотворного, а затем душили. Менее удачливые жертвы были либо заколоты, либо забиты до смерти ножом или топором, пока те сидели в своих неглубоких могилах в уединенном сосновом лесу в нескольких минутах езды от Перта. 5 ноября 1986 года, когда без вести пропала 21-летняя Деннис Карн Браун, детектив-сержант Пол Фергюсон был абсолютно убежден, что действует непойменный серийный убийца. Исчезновение Денис стало четвертым случаем исчезновения молодой девушки за последние 27 дней. Ранее подобного еще не происходило в Перте. В крупнейших городах Австралии, вроде Сиднея и Мельбурна, да, бывало. Но не в Перте. Все пропавшие девушки принадлежали к среднему классу, и для них было бы очень необычно просто взять и исчезнуть по собственной воле. Фергюсон исключил все возможные связи между пропавшими, и исследовал каждый случай на предмет возможного наличия тайного парня, женатого любовника или скрытых проблем с наркотиками, которые могли привести к их исчезновению. Но это расследование ни к чему конкретному не привело. Девушки были абсолютно чисты. Инстинкт Фергюсона, основанный на многолетнем опыте, подсказал ему, что за всеми делами стоит серийный убийца. Маньяк, у которого хватает сил похитить девушку и заставить ее исчезнуть. Больше всего Фергюсона озадачил тот факт, что две пропавшие девушки не исчезли полностью. Родственники и друзья получали от них письма и телефонные звонки уже после их пропажи. 16-летняя Сюзанна Кэнди отправила своим родителям два письма. Одно было отправлено из Перта, а второе – из близлежащего порта города Фримонтл. Оба были отправлены в первые две недели после ее исчезновения. В обоих письмах она писала, что она в полном порядке и скоро вернется домой. Кроме того, Денис Браун звонила своей подруге на следующий день после исчезновения и говорила, что у нее все прекрасно. После этого она перестала выходить на связь. Интуиция Фергюсона подсказала ему ожидать худшего. Он проконсультировался с бывшим шефом на неупраздненной полиции содружества Компол Биллом Нельсоном. Тот согласился с версией, что действует серийный убийца. И к его мнению прислушались, ведь он был одним из самых опытных и уважаемых полицейских в штате. Билл Нейлсон был ответственным в спецгруппе по поимке серийного убийцы Эрика Кука, 
С виду приветливого водителя грузовика, который безжалостно убил шесть женщин и подозревался в убийстве еще двоих женщин в начале 60-х годов. Он был самым известным серийной убийцей в истории Западной Австралии. Именно Нейлсон отправил его за решетку и видел, как тело Кука раскачивалось на веревке в тюрьме Фримандла в 1964 году. 10 ноября 1986 года, через пять дней после исчезновения Денис Браун, детектив Фергюсон и детектив сержант Вин Скатич работали над этим делом. И наконец они пришли к такому прорыву в деле, которого так долго ждали. По рации им сообщили, что только что в небольшой торговый комплекс Уилладжа вошла пошатываясь полуобнаженная молодая женщина. Она была доставлена в полицейский участок Пальмиры. Подумав, что это пропавшая Денис Браун, они поторопились в участок. Однако вместо Денис там их ожидала 16-летняя девушка, которая и поведала им очень необычную историю. Испуганная девушка сообщила, что предыдущим вечером под угрозой ножом ее похитили мужчины и женщины, которые спрашивали, куда она идет, пока она шла рядом со своим домом в фешенебельном районе Недлендс. Ее отвезли в дом Уилладжи, где пара сорвала с нее одежду и приковала к кровати за руки и за ноги. Она рассказала, что затем мужчина несколько раз изнасиловал ее, а женщина наблюдала за этим. Пара рассказывала, что ввела кокаин в головку полового члена мужчины. Следующим утром мужчина отправился на работу, женщина отвязала девушку и заставила ее позвонить родителям и сказать им, что она остановилась у друзей и что с ней все в порядке. Пока она разговаривала по телефону, она сообразила записать номер, с которого звонила. Когда женщина покинула спальню, чтобы открыть дверь пришедшему наркодиллеру, девушка увидела открытое окно и выбралась из дома. Она смогла предоставить полиции исчерпывающее описание своих похитителей, а также номер их телефона и адрес дома. Когда она сказала детективам Фергюсону и Катичу, что ее заставили позвонить своим родителям, они сразу же смекнули, что эта же пара может быть причастна к похищению еще двух молодых девушек, которые также звонили своим родителям после исчезновения. Детективы почти не сомневались в том, что если похитители позволили девушке видеть их лица и дом, где они живут, то это почти наверняка значит, что они собирались убить ее, когда наиграются в свои садистские игры. Скорее всего, пара уже проворачивала нечто подобное, и на их счету уже не одна невинно загубленная жизнь. Девушка провела отряд вооруженных детективов к ветхому домику из белого кирпича по Мурхаус-стрит. Дома никого не было. Двое детективов спрятались за фургоном, который был припаркован на подъездной дорожке, и позднее задержали очень нервозную и напряженную Кэтрин Маргарет Бирни, когда та возвращалась домой. Она рассказала детективам, где они могут разыскать ее мужа. Несколько минут спустя детективы уже были около места работы Дэвида Джона Бирни, который работал разнорабочим на складе запчастей. Бирни категорически отвергали обвинения девушки. Вместо этого они утверждали, что она добровольно пошла к ним домой, чтобы покурить марихуаны. Бирни признался, что занимался с девушкой сексом, но утверждал, что не насиловал ее. При обыске их дома была обнаружена сумка девушки и пачка сигарет, которую девушка предусмотрительно спрятала в подвесном потолке как доказательство того, что она действительно была в этом доме. Однако было мало улик, которые бы подтвердили изнасилование или связали Бирни с исчезновением других девушек. Детективы знали, что им нужно признание, чтобы подтвердить свои подозрения. Поэтому Фергюсон и Катич надеялись, что во время интенсивного допроса один из Бирни расколется, и кто-то из них признается хотя бы в изнасилованиях молодых девушек. Фергюсон и Катич кололи Бирни по отдельности. И первым не выдержал Дэвид. Тем же вечером, уже после семи часов, сержант Катич сказал Дэвиду Бирни полушутя, как бы с отсылкой к пропавшим без вести. «Темнеет. Лучше взять лопату и откопать их». К его удивлению Бирни ответил. «Ладно, всего их четверо». Детектив не поверил своим ушам. Когда Кэтрин рассказали о признании возлюбленного, она тоже сдалась. 
Оба Бирни согласились показать полицейским, где были захоронены тела. Это место было недалеко от города. Порой казалось, что Дэвид Бирни сошел с ума. Он спокойно разговаривал с полицейскими, пока направлял группу машин из столичного района к государственному заповеднику на севере города. Конвой следовал сквозь сосновый лес. Берни был очень расслаблен. Он мило болтал и заболтался настолько, что пропустил нужный поворот. Он велел полицейским развернуться и ехать в обратную сторону. Наконец, вглядевшись в темноту, Дэвид Берни узнал тропу, которая вела вглубь соснового леса. Проехав еще 400 ярдов вглубь леса, Бирни велел остановиться. Он указал на горку песка и сказал «Копайте здесь». Через несколько минут полицейские откопали тело Денис Карен Браун, которую объявили пропавшей без вести пять дней назад. По периметру захоронения была выставлена охрана, а Бирни тем временем направил конвой на юг, в зону для пикников под названием Глен Игл. Проехав около получаса, Берни снова повел полицейских по узкой тропе вглубь леса. На склоне, примерно в 40 ярдах от трассы, полиция обнаружила разлагающееся тело 22-летней Мэри Фрэнсис Нейлсон, пропавшей без вести 6 октября. Еще через километр вниз по трассе Дэвид Бирни указал на место захоронения 15-летней Сюзанны Кэнди, которая считалась пропавшей без вести с 19 октября. Детектив-сержант Катич был поражен тем, что ни один из супругов Бирни не проявлял никаких эмоций или смущения, когда полицейские откапывали тела. Во всяком случае, им, похоже, нравилось быть в центре внимания, когда они указывали полиции на вырытые ими могилы. Затем Кэтрин Бирни сказала, что пришел ее черед. Место нахождения следующей могилы она захотела указать сама. В указанном ее месте они с мужем похоронили 31-летнюю Ноэлин Паттерсон, которую похитили и убили 30 октября. Кэтрин Бирни приложила все усилия, чтобы объяснить полиции, что ей не нравилась Ноэлин с того самого момента, как она и Дэвид похитили ее. Она была рада, что девушка умерла. Когда она указала полицейским на могилу, то успела плюнуть на нее. Она очень гордилась тем, что смогла отыскать могилу в темноте без посторонней помощи. Как будто она не хотела, чтобы все заслуги достались только лишь ее супругу, Дэвиду Бирни. Когда они покидали могильник, Дэвид Бирни сказал детективу Катичу, «Какая бессмысленная утрата молодой жизни». У детектива не было абсолютно никаких сомнений в том, что если бы юная девушка не сбежала ранее в тот же день, Убийства бы продолжились. Привлеченные к делу психиатры согласились с тем, что Кэтрин Бирни не могла совершить это убийство в одиночку. Она просто была не таким человеком. У нее был совсем другой психотип. Однако скромная мать шестерых детей была абсолютно одержима Дэвидом Бирни и готова была на все ради него, вплоть до убийства. Но вот Дэвид Бирни кардинально отличался от своей супруги. Будучи родом из бедной семьи, он всегда попадал в специализированные учреждения и тюрьмы, и всегда был склонен к тому, чтобы надолго угодить за решетку. Однако никто не мог предположить, что его преступления станут настолько масштабными. Дэвид Джон Бирни был старшим из шести детей. Маргарет и Джон Бирни делали все возможное для своих детей, но времена тогда были тяжелыми. На протяжении всей их юной жизни власти периодически отбирали детей у родителей и помещали их в государственные учреждения. Родители Дэвида Бирни долгое время страдали хроническим алкоголизмом. На момент убийств мать Дэвида Бирни жила в полной нищете. Ее крошечная квартирка была заполнена объедками, грязной посудой, переполненными пепельницами и сломанной мебелью. Внутри была сплошная пыль и грязь. Она потеряла надежду на возвращение к нормальной жизни много лет назад и не могла вспомнить, сколько лет не видела своего старшего сына. Отец Дэвида Бирни умер в 1986 году, после продолжительной болезни. Кэтрин и Дэвид впервые повстречались в детстве, когда их семьи жили по соседству. Жизнь Кэтрин также была наполнена мраком и отчаянием. Ее мать умерла, когда ей было 10 месяцев. 
и малышку отправили жить в Южную Африку, к ее отцу. Через два года ее отправили обратно в Австралию, где ее воспитывали бабушка и дедушка. Грустная маленькая девочка, Кэтрин редко улыбалась. У нее не было друзей. Другим детям родители запрещали играть с ней. И еще до того, как она перешла в старшую школу, ее разум был изранен одиночеством. Она отчаянно хотела быть любимой. Позже в своей печальной жизни она найдет эту любовь в воплощении Дэвида Бирни. Но это приведет ее к еще большему одиночеству и отчаянию, о которых она в то время даже не подозревала. Дэвид Бирни вновь повстречался с Кэтрин, когда они оба были подростками. У Дэвида уже был обширный список преступлений и правонарушений. Единственный раз, когда он доказал всем, что может чего-то добиться, был в начале 1960-х, когда он решил учиться на жакея. Но, как и многое другое в жизни Дэвида Бирни, это обучение длилось недолго. Тренер Эрик Парнхэм вспоминал Бирни как бледного болезненного мальчика, которого он взял только для того, чтобы дать ему работу. Бирни порекомендовали в качестве ученика, и Парнхем сам отправился за мальчиком к нему домой. Дом представлял собой заброшенные трущобы, окруженные стаей собак. Бирни проработал в конюшнях почти год и показал достаточно способностей, чтобы стать хорошим жакеем. В конце концов, Парнхем уволил его, когда Бирни, как утверждалось, избил и ограбил пожилого владельца пансионата. Кэтрин нашла друга в лице Бирни. В дальнейшем она сделает все, что тот пожелает, и вместе они отправятся в криминальное буйство, которое приведет их обоих в тюрьму. Первый случай произошел 11 июня 1969 года. Дэвид и Кэтрин Бирни признали себя виновными в полицейском суде Перта по 11 обвинениям во взломе, проникновении и краже товаров на сумму почти 3000 долларов. Суду сообщили, что Кэтрин была беременна от другого мужчины. Они признались, что украли кислородно-ацетиленовое оборудование и использовали его, чтобы взломать сейф в автокинотеатре Уэверли. Кэтрин дали условный срок, а Дэвида отправили в тюрьму на 9 месяцев. 9 июля 1969 года они предстали перед Верховным судом по восьми дополнительным обвинениям за взлом, проникновение в чужое жилище и кражу. Они признали себя виновными и Дэвиду Бирни добавили к приговору три года тюремного заключения. Кэтрин дали испытательный срок еще на четыре года. 21 июня 1970 года Бирни сбежал из тюрьмы Карнет и снова воссоединился с Кэтрин. Когда они были задержаны 10 июля, им были предъявлены обвинения – по 53 пунктам, среди которых были кража, взлом и проникновение в чужое жилище, незаконное нахождение в помещении, незаконное вождение автотранспортных средств и незаконное использование транспортных средств. У пары полиция обнаружила одежду, парики, постельное белье, радиоприемники, продукты питания, книги, 100 палочек гелигнита, взрывчатого вещества, 120 детонаторов и 3 взрывателя. Кэтрин призналась, что знала о том, что поступила неправильно, но сказала, что любит Дэвида так сильно, что не существует ничего такого, что бы она ради него не сделала. И у нее будет шанс доказать это в ближайшие годы. Дэвид был снова приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения – а Кэтрин – к шести месяцам уже реального срока. Социальные работники забрали у нее новорожденного ребенка и удерживали до ее освобождения. Выйдя из тюрьмы несколько месяцев спустя и вдали от пагубного влияния Дэвида Бирни, Кэтрин устроилась работать прислугой в семье во Фримонтле. Кажется, впервые в жизни эта тощая молодая женщина обрела счастье. Дональд Маклафлан – Сын семьи, в которой она работала, влюбился в нее. И 31 мая 1972 года они поженились. Это произошло как раз на 21 день рождения Кэтрин. 
Вскоре после этого она родила первого из шести детей. Они назвали мальчика «Маленький Донни» в честь его отца. Семь месяцев спустя Донни погиб. Его насмерть раздавила машина на глазах у собственной матери, Кэтрин. Позже психиатры задумались о значении этой трагедии в ужасах будущего. Между тем, брак с Дональдом не был счастливым. Кэтрин тосковала по Дэвиду Бирни. Никто не удивился, когда она решила развестись. Семья жила в доме государственной жилищной комиссии в рабочем пригороде Виктория Парк. Кэтрин приходилось тянуть на себе своего безработного мужа Дональда, их шестерых детей, собственного отца и дядю. Их жилище было больше похоже на свинарник. Кэтрин не находила для себя отдушины ни в детях, ни в доме. Денег на еду никогда не хватало. Однажды она позвонила Дональду и сказала, что домой больше не вернется. Она решила раз и навсегда вернуться к Давиду Бирни. После 13 лет разлуки она вернулась к Давиду Бирни. Хотя они так и не поженились, Кэтрин взяла его фамилию – Бирни – и стала его гражданской женой. Однако семейство Бирни было далеко не самым обычным. Сексуальный аппетит Дэвида Бирни, казалось, не знал границ. Джеймс Бирни, младший брат Дэвида, какое-то время жил с парой после того, как он был освобожден из тюрьмы после отбытия пяти месяцев за сексуальное домогательство к собственной племяннице. Он сказал репортеру, «Шестилетка подставила меня. Вы не знаете, какими они могут быть коварными. Когда я вышел из тюрьмы, мне некуда было податься. Я не мог вернуться к своей матери, потому что я избивал ее». И против меня был вынесен запретительный судебный приказ. У мамы были проблемы с алкоголем. Так что Дэвид и Кэтрин позволили мне переехать к ним. Они были не в восторге от этого, а Дэвид все твердил, что собирается убить меня, если что не так. Джеймс добавил, что у Дэвида Бирни было мало друзей. Он сильно увлекался развратным сексом и имел большую коллекцию порнографических видео. «Он должен заниматься сексом 4 или 5 раз в день», — сказал Джеймс о своем брате. «Я видел, как он использовал подкожную инъекцию той дряни, которую используют, когда собираются наложить швы на ногу. Она делает вас онемевшим. Он вкалывал эту штуку в свой пенис, а затем занимался сексом. У него было много женщин, и постоянно были новые женщины». Убийства начались в 1986 году. Дэвид и Кэтрин Бирни вместе перепробовали уже все в сексуальном плане и хотели новых ощущений. Они обсуждали похищение и изнасилование. Бирни возбудил свою сообщницу, сказав ей, что она достигнет невероятных оргазмов, наблюдая, как он проникает в другую связанную женщину с кляпом во рту. Кэтрин поверила ему. Первая возможность испытать невиданные ранее ощущения – представилась супругом 6 октября 1986 года, когда 22-летняя студентка Мэри Нейлсон пришла в дом Бирни, чтобы купить автомобильные шины. Она обратилась к Бирни, когда тот работал на складе запасных частей, и он предложил ей зайти к нему домой. И якобы дома у него есть несколько шин со склада, а цена будет значительно ниже. Кто захочет переплачивать, если можно купить тот же товар дешевле? И Мэри согласилась. Мэри изучала психологию в университете Западной Австралии и подрабатывала в пригородном магазине деликатесов. Она надеялась устроиться консультантом в департамент общественного благосостояния. Ее родители работали преподавателями в техникуме и находились в отпуске в Великобритании, когда их дочь исчезла. Последний раз Мэри видели выходящие из магазина в понедельник. 6 октября 1986 года. Она собиралась на лекцию в университет, но в ВУЗе она так и не появилась. Ее седан Mitsubishi Galant был найден через 6 дней на парковке у реки напротив полицейского управления. Сюда его пригнал Дэвид Бирни. Он как будто бы пытался подразнить полицейских. Когда Мэри Нейлсон вошла в дом Бирни, ей приставили к горлу нож, Связали, заткнули рот и приковали цепью к кровати. Кэтрин Бирни наблюдала, как ее возлюбленный неоднократно насиловал девушку. 
Во время процесса она задавала возлюбленному вопросы о том, что его возбуждает больше всего. Таким образом, она будет знать, что делать, чтобы возбудить его. Кэтрин знала, что Мэри Нейлсон в конце концов должна будет умереть. Однако такой исход они с Дэвидом еще не обсуждали. Той же ночью они отвезли девушку в национальный парк Глен Иглс, где Бирни снова изнасиловал ее. Затем обмотал ее шею нейлоновым шнуром и медленно затянул его с помощью ветви дерева. Тело Мэри Нейлсон упало к его ногам. Затем Дэвид Бирни нанес ей удар ножом и похоронил в неглубокой могиле. Он сказал Кэтрин, что колото резанная рана позволит газам выходить наружу по мере разложения тела. Он вычитал это в какой-то книге. Второе убийство произошло две недели спустя, когда они похитили хорошенькую 15-летнюю Сюзанну Кэнди, когда та пыталась поймать попутку на шоссе Стирлинг в Клермонте. Выдающаяся ученица голливудской средней школы, Сюзанна жила дома в Недленте со своими родителями, двумя братьями и сестрой. Ее отец был одним из лучших хирургов-офтальмологов в Западной Австралии. После того, как она пропала без вести, Бирни заставили ее отправить письма своей семье, чтобы заверить их, что с ней все в порядке. Но семья опасалась за жизнь Сюзанны и продолжала искать ее. Бирни часами колесили в поисках жертвы, пока не заметили Сюзанну. Через несколько секунд после того, как она оказалась в машине, к ее горлу был приставлен нож, а руки были связаны. Ее отвезли обратно в дом Уилладжи, где ей заткнули рот, приковали цепью к кровати и изнасиловали. После того, как Дэвид закончил насиловать девушку, Кэтрин легла к нему в постель. Теперь она знала, что это заводит ее любовника. Когда они утолили свою похоть, Дэвид попытался задушить девушку нейлоновым шнуром. Но та впала в истерику и пришла в ярость. Бирни запихнул ей в горло снотворное, чтобы хоть немного успокоить. Как только Сюзанна заснула, Дэвид накинул ей на шею веревку и приказал Кэтрин доказать свою вечную любовь к нему. То есть убить девушку своими руками. Кэтрин охотно согласилась. Она медленно затягивала веревку вокруг шеи девушки, пока та не перестала дышать. Дэвид Бирни стоял у кровати и с наслаждением наблюдал за убийством. Уже на допросе, на вопрос полицейских, почему она это сделала, Кэтрин Бирни ответила. «Потому что я хотела убедиться, насколько я сильна. Я ничего не чувствовала. Все было так, как я ожидала. Я была готова следовать за ним на край земли и сделать все, чтобы его желания были удовлетворены». Она была самкой. Самки причиняют боль и уничтожают самцов. Бирни похоронили Сюзанну Кэнди рядом с могилой Мэри Нейлсон в заповеднике Глен Иглс. 1 ноября пара приметила 31-летнюю Нойлен Паттерсон, стоявшую рядом со своей машиной на Каннинг Хайвей на востоке Фримонтла. У нее закончился бензин, когда она возвращалась домой после работы. Нойлин работала менеджером бара в гольф-клубе Недландс. Нойлин жила со своей матерью в утопающем в зелени пригороде Биктон на берегу реки Суон. Она была чрезвычайно популярной дамой, и члены клуба описывали ее как обаятельную и вежливую. Она 9 лет работала стюардессой в авиакомпании Ensat Airlines и 2 года работала стюардессой на частном самолете корпоративного магната Алана Бонда. Нойлин проработала в гольф-клубе около года, пока вечером 1 ноября 1986 года не приняла предложение супругов Бирни любезно подвести ее. Нойлин без колебаний села в машину к дружелюбной паре. Оказавшись внутри, ей приставили к горлу нож, связали и велели не двигаться, иначе она будет зарезана. Ее отвезли обратно на Мурхаус-стрит, где Бирни неоднократно изнасиловала ее после того, как ей заткнули рот и приковали цепью к кровати. 
Кэтрин Бир не возненавидел Нойлин Паттерсон с той минуты, как только увидела ее. Красивая, элегантная леди, Нойлин была именно той, кем всегда мечтала быть Кэтрин. Более того, сам Дэвид был очарован ею. Первоначально они решили убить Нойлин Паттерсон той же ночью. Но Дэвид по непонятным причинам все откладывал и откладывал это убийство. Однако вскоре Кэтрин поняла истинную причину задержек и пришла в ярость. Она поняла, что теряет своего мужчину. В какой-то момент она приставила нож к своему сердцу и пригрозила убить себя, если он не выберет между ней и Нойлин. Бир не держал Нойлин в заточении в доме три дня, прежде чем Кэтрин настояла на том, чтобы он убил ее. Дэвид затолкал девушке в горло смертельную дозу снотворного, и как только она отключилась, задушил ее под бдительным присмотром Кэтрин. Супруги отвезли ее тело в лес и похоронили, как и предыдущих жертв. Кэтрин Бирни получила огромное удовольствие, когда бросала песок на лицо покойной. 5 ноября Бирни похитили 21-летнюю Денис Браун, когда та ждала автобус на шоссе Стерлинг. Денис была веселой девушкой, которая подрабатывала компьютерным оператором в Перте и проводила много свободного времени на танцах и в ночных клубах. Она снимала квартиру в Нетландсе со своим молодым человеком и еще одной парой. Предыдущую ночь Денис провела в отеле Колби Лап со своей подругой. Бирни посадили ее в машину возле кафе во Фримонтле. Близкий друг позже сказал о ней. Она была из тех, кто сделает все, чтобы помочь абсолютно любому человеку. Она доверяла слишком многим людям. Возможно, поэтому она не раздумывала, прежде чем сесть в машину к незнакомцам. Под угрозой ножа Денис доставили в дом Уилладжи, приковали цепью к кровати и изнасиловали. На следующий день ее отвезли в сосновый лес города Ваннеру. По пути Бирни чуть не подобрали еще одну жертву. После поимки Бирни 19-летняя студентка рассказала полиции, как ей предлагали подвести ее два человека. Позднее, когда она увидела в газетах фотографии Кэтрин и Дэвида Бирни, девушка сказала, что это были именно они. Когда в университете закончился учебный день, девушка шла по Пинджер Роуд в Ваннеру, когда рядом с ней остановилась машина. Спереди сидели два человека, а еще один сгорбился на заднем сиденье. Позднее она поняла, что тем человеком сзади, вероятно, была Денис Браун. Мне стало не по себе. Я не узнавала эту машину. За рулем был мужчина, а на пассажирском сиденье машины была женщина. Мужчина смотрел вниз, не глядя на меня, а женщина пила из алюминиевой банки ром. Мне показалось странным, что она пьет средь бела дня. Мужчина все это время не смотрел на меня. Со мной разговаривала только женщина. Она спросила меня, не нужно ли меня подвести. Я ответила, нет, я живу вверху улицы. Я взглянула на заднее сиденье и увидела маленького человека с короткими каштановыми волосами, лежащего поперек сиденья. Я подумала, что это должно быть спит их сын или дочь. Человек как будто бы спал, и судя по прическе, был похож на мальчика, но мне почему-то показалось, что это девочка. Я снова сказала им, что хочу пойти пешком, потому что ходьба полезна для здоровья. Мужчина впервые поднял глаза и посмотрел на меня, а затем снова отвел свой взгляд. К тому времени появилось больше машин, и я пошла дальше, но они продолжали сидеть в машине. Наконец машина завелась, они развернулись и поехали по Пинджер Роуд, к сосновому лесу. Только когда я увидела фотографию Кэтрин Бирни, я поняла, кем они были. Кто-то, должно быть, присматривал за мной в тот день. Не знаю, что бы со мной было, если бы я села в эту машину. Находясь в укромном лесу, где нет людей, дожидаясь, пока стемнеет, Дэвид Бирни снова изнасиловал Денис Браун прямо в машине. Затем они с Кэтрин вытащили девушку из машины, и Бирни снова начал насиловать ее. Пока Дэвид насиловал Денис, Кэтрин светила на них фонариком, 
чтобы и Дэвиду, и ей самой был виден процесс. Во время изнасилования Дэвид нанес Денис удар ножом в шею. Однако Денис Браун не умерла сразу. Кэтрин Бирни, все еще держа в руках фонарик, нашла нож побольше и велела любовнику нанести девушке еще один удар. Но Дэвиду не нужны были подсказки. Он вонзал нож до тех пор, пока Денис не упала к его ногам. Убедившись, что девушка мертва, Бирни выкопали неглубокую могилу и положили в нее тело. Но девушка не скончалась и на этот раз. Пока они засыпали Денис Браун песком, она попыталась сесть, находясь в собственной могиле. Тогда Дэвид схватил топор и изо всех сил ударил им по голове девушки. Но девушка выдержала и этот удар. Когда она снова села, Дэвид повернул топор и расколол ей череп. Затем супруги засыпали тело песком. Жестокое убийство Денис Браун плохо подействовало на Кэтрин Бирни. Ей нравился секс, которым они с мужем занимались со своими жертвами. И она ничего не имела против того, чтобы похищенных женщин душили и закалывали до смерти. Но после последнего убийства она решила, что не сможет пройти через все это снова. А возможно, именно поэтому она и оставила их следующую жертву, Кейт Мойер, развязанной в спальне и без присмотра. Девушку заставили позвонить родителям и сказать, что она осталась у подруги. Кэтрин приставила к ее горлу нож, а Дэвид слушал разговор по другому телефону в доме. Девушка сказала родителям, что сильно напилась и решила остаться. Ранее она не пила вообще, поэтому надеялась, что родители заподозрят неладное. Однако родители ничего не заподозрили и просто легли спать. На следующее утро Бирни вели себя так, словно для них это был обычный день. Дэвид позавтракал и ушел на работу, оставив свою жену и Кейт Мойер в доме одних. Напоследок он обронил, что когда вернется с работы, то они с Кэтрин убьют Кейт. Тем временем в утренних газетах уже появились фотографии пропавшей накануне Денис Браун. Кейт увидела край газеты с этой фотографией и поняла, что Денис наверняка мертва. Будучи в доме, девушка увидела на тумбочке флакон с лекарствами, на котором было написано имя Дэвида. Так она узнала полное имя своего похитителя. Кейт поняла, что чтобы выжить, ей нужно завоевать доверие Кэтрин. Она старалась быть как можно более послушной и милой. И этот план сработал. Пока Дэвида не было, Кэтрин и Кейт вместе слушали рок-группу Dire Straits и смотрели по телевизору фильм Рэмбо. Кэтрин настолько сдружилась с Кейт, что даже взяла ее с собой на улицу. Будучи на улице, Кэтрин приказала Кейт самостоятельно пойти в дом и не издавать ни звука, иначе она убьет ее. Кейт зашла в дом и поняла, что это ее единственный шанс на побег. Она сломала оконный замок и выбралась на улицу. В черных леггинсах, черной майке и трусиках девушка стучалась в двери близлежащих соседних домов, но никто не выходил. Все были на работе. Тогда она побежала к магазину с пылесосами и увидела у входа парня в костюме. Кейт подбежала к нему и рассказала, что ее изнасиловали, и попросила укрыть ее внутри. Затем приехала полиция, отвезла ее в полицейский участок Пальмиры, где Кейт допросила единственная дежурная женщина, 22-летняя Лора Хэнкок. Только в июле этого же года Лора окончила полицейскую академию. В полиции была жуткая нехватка кадров, и ее оставили в отделении одно – перебирать бумаги и отвечать на звонки. Заявление Кейт Мойер о похищении, изнасиловании и угрозе убийством – стало первым заявлением, которое приняла Лора Хэнкок в своей жизни. Позже Кэтрин Бир не скажет полиции. «Думаю, я, должно быть, пришла к решению, что рано или поздно беспорядком должен быть положен конец. Я дошла до стадии, когда не знала, что делать. 
я пришла к решению, что я готова дать этой девушке шанс. Я знала, что Дэвид так или иначе убьет ее, и, вероятно, сделает это в ту же самую ночь. Мне просто надоели убийства. Я думала, что если что-то не произойдет в ближайшее время, это просто будет продолжаться и продолжаться, и никогда не закончится. Где-то в глубине моего сознания был еще один страх. Я очень боялась, что мне придется увидеть еще одно убийство, подобное убийству Денис Браун, девушке, которую он убил топором. Я хотела избежать этого любой ценой. В глубине души я пришла к мысли, что мне стало все равно, сбежит девушка или нет. Когда я узнала, что девушка сбежала, я почувствовала, как у меня по спине пробежали мурашки. Я сказала себе, «Дэвид будет в ярости. Что же я ему скажу?» 12 ноября 1986 года Дэвид Джон Бирни и Кэтрин Маргарет Бирни стали перед магистратским судом Фримонтла и были обвинены в умышленном убийстве четырех человек. Общественность была возмущена их преступлениями, и у здания суда собралась толпа. Камера предварительного заключения, находящаяся в зале суда, усиленно охранялась полицией. Дэвида Бирни привели в зал суда прикованного наручниками к полицейскому. Он был одет в выцветший синий комбинезон, спортивные штаны и носки. Басая Кэтрин Бирни также была прикована наручниками к полицейскому и была одета в синие джинсы и светло-коричневую клетчатую рубашку. Их лица не выражали никаких эмоций, пока зачитывались обвинения против них. Ни у одного из них не было адвоката. Никаких ходатайств не поступало. В залоге им было официально отказано. И Бирни были взяты под стражу. Когда у Кэтрин Бирни спросили, хочет ли она, чтобы ее арестовали на 8 или 30 дней до ее следующего появления в суде, Кэтрин Бирни посмотрела на своего любовника и сказала «Я уйду, когда он уйдет». 10 февраля 1987 года у здания Верховного суда Перта собралась огромная толпа. Когда Бирни прибыли в тюремном автомобиле, Толпа орала и требовала повторного введения смертной казни. «Повесить ублюдков!» – кричали они. «Натяните их!» Под огромной полицейской охраной пару провели в камеры предварительного заключения. Билл Пауэр, полицейский репортер, который освещал преступление и судебный процесс над Бирни для Перт Daily News, вспоминает появление Бирни в Верховном суде Перта как одно из самых пугающих событий в своей карьере. И помнит это настолько отчетливо, как будто это было вчера. В Дэвиде и Кэтрин Бирни не было ничего особенного, когда они впервые предстали перед судом, когда им предъявили многочисленные обвинения в серийных убийствах, которые положили конец тайне исчезновения молодых женщин на тихих улицах Перта, вспоминал Билл. Это была довольно невзрачная, обычная на вид пара, которую можно встретить на заправочной станции в провинциальном городке. Дэвид был худощавым человечком, а Кэтрин – его невзрачной, слегка пышногрудой женой с очень кислым лицом. Обоих сопровождали полицейские. Дэвид Бирни первым появился наверху лестницы, ведущей из камеры для предварительного заключения, и выглядел совершенно неуместно в величественном Верховном суде Перта. Он уже был на скамье подсудимых, оглядывая столпившихся полицейских, сотрудников суда и огромный контингент журналистов, пока Кэтрин поднималась по лестнице в зал суда. Тощий маленький серийный убийца выглядел достаточно завораживающе, но абсолютной неожиданностью, к которой никто не был готов, стало появление Кэтрин Бирни на лестнице из эвкалипта. Эта лестница вела к месту, где им должны были зачитать обвинения. Если вы когда-нибудь видели, как убегает дикая кошка, то попробуйте представить ту же чертову кошку в ограниченном пространстве узкой лестницы. Кэтрин Бирни боролась с охраной полицейских и отказывалась позволить кому-либо из них прикоснуться к ней. Она выкрикивала и выплескивала на них различные ругательства, пока не добралась до своего места, 
и не заметила своего возлюбленного Дэвида. Только после этого она успокоилась. Необычайность ее поведения вновь продолжилась, когда Дэвид Бирни стоял перед судьей и заслушивал обвинения в убийстве, выдвинутые против него. Кэтрин Бирни разрешили сесть на небольшую деревянную скамейку позади него. Пока судья зачитывал все ужасающие пункты обвинения, Дэвид Бирни стоял неподвижно, сложив руки за спиной. «То, что я увидел дальше, я запомню до конца своих дней», — вспоминал Билл Пауэр. Когда против него зачитывались обвинения в похищении, изнасиловании, пытках и убийствах, Кэтрин Бирни наклонилась вперед, вытянула правую руку и нежно погладила подушечку большого пальца Дэвида Бирни, пока его руки были сложены за спиной. Вероятно, никогда ранее на скамье подсудимых Верховный суд Западной Австралии не наблюдал столь искренного признания в бессмертной любви. Дэвид Бирни признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в убийстве, и по одному пункту обвинения в похищении и изнасиловании, тем самым избавив семьи своих жертв от агонии длительного судебного разбирательства. «Это меньшее, что я мог сделать», — сказал он детективу. От Кэтрин Бирни не потребовалось выступать в суде, поскольку ее адвокат ждал психиатрического заключения, чтобы определить ее вменяемость. Она была заключена под стражу, и должна была появиться в суде позже в этом же месяце. «Все закончилось за несколько минут», — вспоминал Билл Пауэр. «И некогда ангелоподобную Кэтрин, которая за несколько мгновений до этого демонстрировала такую самоотверженную любовь, теперь снова волокли вниз по деревянной лестнице к тюремному грузовику. А она снова легалась, орала и плевалась на полицейских, которые исполняли свой долг». Возможно, она хотела, чтобы к ней никогда не прикасался другой мужчина, кроме Дэвида. Судья Уоллес приговорил Дэвида Бирни к максимальному сроку, по жизненному заключению в тюрьме строгого режима. Он добавил, «Закон недостаточно силен, чтобы выразить ужас общества перед этим убийцей-садистом, который пытал, изнасиловал и убил четырех женщин». На мой взгляд, Дэвид Джон Бирни представляет такую опасность для общества, что его никогда не следует выпускать из тюрьмы. Дэвид Бирни дрожа стоял на скамье подсудимых, когда выносился приговор. Его бравада вернулась, когда его ввели в тюремный фургон под усиленной охраной. Когда разъяренная толпа требовала его крови, Дэвид Бирни поднес руку к губам и послал им воздушный поцелуй. Кэтрин Маргарет Бирни, признанная достаточно вменяемой, чтобы нести ответственность перед судом, признала свою причастность к убийствам. Приговор ей был вынесен 3 марта 1987 года Верховным судом Перта. Она стояла на скамье подсудимых, держась за руки с Дэвидом Бирни, человеком, который вел ее по пути пыток, изнасилований и убийств. В течение дня слушания они тихо болтали и улыбались друг другу, когда суду рассказывали об их 35-дневном царствовании ужаса. Иногда она ласкала и гладила его по руке. Психиатр в суде сказал, что Кэтрин Бирни была полностью зависима от Дэвида Бирни и почти полностью уязвима для его пагубного влияния. Он сказал, «Это худший случай личностной зависимости, который я видел в своей карьере». Судья Уоллес без колебаний вынес Кэтрин Бирни тот же приговор, что и Дэвиду Бирни. Он сказал, «По моему мнению, вам больше никогда не следует видеться с Дэвидом Бирни, и вам никогда не позволят снова его увидеть». Когда Кэтрин уводили из зала суда, эта тощая мать шестерых детей бросила последний взгляд на человека, который так сильно и так пагубно повлиял на всю ее жизнь. В тюрьме Дэвида Бирни постоянно избивали. В конце 1987 года он попытался покончить с собой. В конце концов, его перевели в старую камеру для смертников тюрьмы Фримонтл, для его же собственной безопасности. В последующие годы Бирни редко попадали в заголовки газет. 
За первые четыре года разлуки они написали друг другу более 2600 писем. Но им было отказано вправе вступать в брак, звонить друг другу по телефону или встречаться. В 1990 году Дэвид Бирни заявил, что отказ в этих правах влечет за собой наказание, превышающее установленное законом. Он сказал, что он и Кэтрин подвергались физическим и психическим пыткам, и что отказ им в контакте друг с другом был попыткой довести их до психического расстройства и самоубийства. В 1992 году ведущие детективы отдела по расследованию преступлений предоставили Дэвиду Бирни редкую привилегию взглянуть на внешний мир, когда они пять часов возили его по Перту и пригородам, в надежде, что он сможет признаться в других убийствах, которые он мог совершить. Дело в том, что существовали предположения, что Бирни причастны к большему количеству похищений и, как следствие, убийств людей. Среди них были исчезновение Шерил Ренвик в мае 1986 года и Барбары Вестерн в июне того же года. Также высказывались предположения, что Дэвид был причастен к исчезновению Лизы Мари Мот в 1980 году. Однако из этого пятичасового путешествия так ничего и не вышло. В других преступлениях Дэвид не признался. В 1993 году из тюремной камеры Дэвида Бирни был конфискован его персональный компьютер. Это произошло после того, когда было обнаружено, что на компьютере установлено порнографическое программное обеспечение. 22 января 2000 года Первый муж Кэтрин Бирни и отец ее шестерых детей, Дональд Маклафлан, внезапно скончался в западноавстралийском провинциальном городке Басселтон. Ему было 59 лет. Кэтрин Бирни подала заявку на участие в похоронах своего бывшего мужа. В этом ей было отказано. Комментируя решение Министерства юстиции отказать в посещении похорон, премьер-министр Западной Австралии Ричард Корт сказал, Насколько мне известно, Бирни лишились каких-либо прав на такого рода привилегии. Согласно законам Западной Австралии, Дэвид и Кэтрин Бирни будут иметь право подать прошение об условно-досрочном освобождении через 20 лет после того, как они совершили свои злодеяния. Но маловероятно, что какая-либо комиссия по условно-досрочному освобождению пойдет против рекомендаций судьи Олиса чтобы эти двое умерли за решеткой. В январе 2000 года исполняющий обязанности генерального прокурора Западной Австралии Кевин Принц заявил, что хотя в 2007 году может быть рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Бирни, он считает, что их никогда не освободят, если только они не станут слишком слабыми или дряхлыми. Опасения по поводу освобождения Дэвида Бирни исчезли раз и навсегда, в 4.30 утра 2 октября 2005 года, когда 55-летний Дэвид Бирни был найден повешенным в своей камере строгого режима в тюрьме Казуарина в Перте. Следствие установило, что он повесился на вентиляционном люке на куске шнура. Никаких следов умышленного убийства со стороны третьих лиц на его теле обнаружено не было. Среди причин самоубийства были названы конфискация его компьютера, отказ в обеспечении его антидепрессантами и, как следствие, развившаяся депрессия. Подозрение возносило у них других заключенных. Однако бывший сотрудник тюрьмы описал его как образцового заключенного, который ухаживал за ранеными животными. Кэтрин запретили присутствовать на его похоронах. В настоящее время Кэтрин Бирни содержится в Бандиапской женской тюрьме. В тюрьме она работала библиотекарем, и принимала участие в тюремной постановке комедийного мюзикла «Нансенс». В 2007 году было отклонено ее заявление об условно-досрочном освобождении. Тогдашний генеральный прокурор Западной Австралии Джим МакГинти заявил, что пока он занимает свой пост, Кэтрин Бирни не выйдет на свободу. Ее дело должно было быть повторно рассмотрено в январе 2010 года. Однако 14 марта 2009 года 
новый генеральный прокурор Западной Австралии Кристиан Портер по просьбе членов семей жертв решил, что Кэтрин останется в тюрьме на всю жизнь. Это решение делает ее третьей австралийкой, чьи материалы дела отмечены, как никогда не будет освобождена. Ее апелляция на это решение была отклонена Портером в марте 2010 года. Четвертая заявка Кэтрин на условно-досрочное освобождение была отклонена в 2016 году. В 2016 году последняя жертва семьи Бирни, которой удалось выжить и сбежать, Кейт Мойер, начала кампанию за отмену законов Западной Австралии, которые автоматически отправляли осужденных на условно-досрочное освобождение каждые три года. В 2017 году младший сын Кэтрин Бирни, Питер, призвал к ее казни. Он заявил, что его родство с Кэтрин Бирни привело к тому, что на него было совершено нападение. Питер поддерживает компанию Кейт Мойер.